வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த ஒன் ஓ கிளாக் ஆனோம் பல பேர் நிறைய குக்கிங் டிப்ஸ்லாம் கேட்கலான்னு காத்துட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு இன்னைக்கு சமையல் பற்றி பல விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் ஓகே ஷெஃப் அன்னைக்கு பெசரட் பற்றி பேசணும் ஆனால் ஜென்ரலாக பார்க்குற ஆடியன்ஸ்லாம் பெசரட் பற்றி பேசினீங்க அடையை பற்றி பேசலேன்னு கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அடை எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அடைக்கு வந்து முதல்ல அதோட காம்பினேஷன் அதுக்கு அடைக்கு என்ன தொட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து அடை வந்து தொட்டுக்கிறது வந்து அடை அவியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஓகே அடை அவியலை விட அடையும் அது மேலே நெய்யோ இல்லை பட்ரோ அதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தை நல்லா திருவிட்டு அது மேலே போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை ஒரு சைட் இஷ்யூ இது இதையும் தொட்டுக்கலாம் அடை எப்படி செய்யறதுங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அடை வந்து தோரம்பருப்பு ஒரு கப்பு கள்ளப்பருப்பு ஒரு கப்பு கால் கப்பு பாசி பருப்பு அந்த அளவில் எடுத்துங்க ஒரு கப்பு அரிசி இதுதான் அளவு இதை வந்து எல்லாமே ஒன்னா ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சுட்டு அரைக்க போகும்போது அது கூட பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா இஞ்சி கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது கூட சேர்த்து அரைச்சிட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிருங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஊற வச்சதை வடிகட்டிட்டு அரைங்க தண்ணி தேவைப்பட்டால் சேர்த்துங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பாசி பருப்பு சேர்க்குறோம் அதில் வந்து தண்ணி விடும் அதனால் சொல்கிறேன் அரைச்சி எடுத்துங்க நல்லா குற குறன்னு அரைச்சா படுத்தும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேணாம் எடுத்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது கூட வந்து பெருங்காய தூள் சேர்த்துங்க இல்லை பெருங்காய தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கருவேப்பில க நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுங்க அது கூட கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி போட்டுங்க சின்ன வெங்காயம் நைஸாக ரெண்டு மூணாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை கடித்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் உப்பு பார்த்துங்க சின்ன 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 அடையாக சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பெரிய அடையை விட அடை வந்து சின்ன சின்ன அடையாக சுட்டுட்டு அந்த அந்த அடையை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பட்ரு அதாவது பட்ரு போட்டுருங்க இல்லைனா நெய் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வெள்ளத்தை திருவி வச்சுருக்கேன்னா அதையும் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு அடையும் வச்சுங்க பர்கர் மாதிரிக்கே எடுத்து இப்படி கடிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அடை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அடை எப்படி சாப்பிட்றது அது மட்டும் இல்லாமல் அடைக்கான சைட் டிஷ் சொல்லும் போது இப்படி டெம்டிங்காக இருக்குது அடை இப்போ தான் சுட்டு சாப்பிடுவோன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அந்த அடையை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து ஃபஸ்ட் காலில் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் பல பேர் செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன இருக்குன்னா கால் பண்ணுறீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஓகே டிவியில் பேசின பிறகு நம்ம பேசலாம்னு வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படி வெயிட் பண்ணாதீங்க ஹலோன்னு சொல்லணும் டக்குன்னு நீங்க பேசிடலாம் பட்டுன்னு ஷெஃப் உங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடுவார் தொடர்ந்து அடுத்த கால கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நீ பேர் கேமரா சென்ட் டு பண்ணி மாட்ல இருந்து கால் பண்ணுங்க மேடம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன அப்பம் செய்ய அப்பம் எப்படி செய்றதுன்னு சார் சொன்னாங்க முன்னாடி ஓகே அது சில டவுட் கேக்கணும் மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்கார் வணக்கம் தமிழர்சன் வெங்காயம் <laughs> 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 வெள்ளையாங்க <laughs> புளிச்சு <laughs> போகும் அந்த ஆப்பமோ ஆப்பமோ நல்லா புளிச்சு போனோன்னு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு ஒரு ஆப்பமும் போடணும் மேலாமில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் திக்காக இருக்காது அதனால் சொல்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வரும் ஆப்பம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே பட்டாசு வெடிக்கிறீங்களா தீபாவளிக்கு வெடிக்கிற மாதிரி படப்படம் சத்தம் கேட்குது உங்கள் பேர் என்ன 
ஹலோ உங்க லைன்ல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு கர கர கரன்னு சவுண்ட் கேக்குது ஓகே நான் பேசுறது தான் எனக்கு தெளிவா கேக்குறது நீங்க பேசுறது தெளிவா கேட்கவே இல்ல ஒன்ஸ் अगेन உங்க பேர் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மோனிஷா பல்லாவத்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே மோனிஷா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மோனிஷா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க எனக்கு பேபி கார்ன் மஷ்ரூம் வச்சு ஒரு கிரேவி வேணும் ஓகே அமேசிங் காம்பினேஷன் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஷெஃப் கிட்ட வணக்கம்மா ஆ ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் எப்பவுமே இந்த மாதிரி சமையல் ப்ரோக்ராம் தான் நான் உட்காந்து பார்க்க மாட்டேன் அம்மா மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க நீங்க நல்லா சொல்றது நானும் கரெக்டா ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி நான் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நன்றி இட்லிக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணாங்க நல்லா வந்து சூப்பரா இருந்தது சரிமா ரொம்ப நன்றிமா உங்களுக்கு என்ன சார் ஃபாலோ பண்ணலாம் Facebook பேஜ் ஏதாவது இருக்கா இல்ல ஏதாவது லிங்க்ஸ் இருக்கா நான் அதெல்லாம் சொல்றேன் எதுவும் கிடைக்கல சரிமா நான் அதெல்லாம் நான் கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் முடியும் போது இப்போ நீங்கள் வந்து பேபி கானும் மஷ்ரூமும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு கிரேவி என்ன கலரில் ஒன்று தேங்காய் அரைச்சி வேணுமா இல்லை தேங்காய் போடாமல் வேணுமா ரெண்டுமே சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிமா நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூமும் பேபி கானும் சேர்த்துருக்காங்க சூப்பர் காம்பினேஷன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றுங்க சோம்பு தாளிச்சிங்க கொஞ்சமாக ஜீரகமும் தாளிச்சிங்க அது கூட வந்து இப்போ பூண்டு தாளிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பூண்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது அது கூட போட்டு தாளிச்சிங்க வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் எடுத்துங்க வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா தக்காளி நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது தக்காளி இதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் தெரியவே கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி செல்லி போடுற ஒரு ஸ்பூன் தனியா கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துங்க அது கூட அந்த ஏன்னா அந்த பூண்டு சேர்க்கும் போது அந்த இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்க்கும் போது அந்த மஷ்ரூமுக்கு நல்ல செரிமானத்தை கொடுக்கும் அதனால சொல்றேன் இதில் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு இதை வந்து அப்படியே குக் பண்ணீங்கன்னா அதாவது இது மசாலாவோ பண்ணிட்டு இந்த பேபி கார்னையும் மஷ்ரூமையும் இதில் தண்ணியை ஊற்றாம அப்படியே குக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து மசாலாவாக இருக்கும் நீங்க கிரேவியா வேணும்னா தேங்காவை வெள்ளையா தெரிவிக்கிட்டு அது கூட முந்திரி பருப்பும் அரைச்சிங்க அதை நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு அதை வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மஷ்ரூமும் அந்த பேபி கானும் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு திலையுமே ஒரு ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மஷ்ரூம் பேபி கான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னே சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் சமையலை பற்றி பல விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஷெஃப் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே அட சொன்னார் அடன்னு சொல்லும்போது அவியல்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அவியலும் பல பேருக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த அவியல் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லுங்கள் ஷெஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவியலுக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு வகையான காய் எடுத்துக்கணும் அதாவது பன்னெண்டு வகையான வெஜிடபிள்ஸ் எப்படின்னா இப்போ கேரட்டு பீன்ஸு முருங்கக்காய் உருளைக்கிழங்கு யாமு அதாவது கருணக்கிழங்கு அது கூட வந்து காராமணி இப்படி ஒரு எல்லாம் தண்ணி வகையாக தண்ணி சேர்த்துக்கூடாது ஒயிட் பம்கின்னு ரெட் பம்கின்னு வாழக்காய் இவ்வளோ இவ்வளோ பொருளையும் எல்லாம் நம்ம ஃபிங்கர் சைஸில் கட் பண்ணிக்கணும் நீட்டமாக கட் பண்ணிங்க இல்லைன்னா டைஸ் அளவு அதாவது கட்டம் கட்டமாக உங்களுடைய எப்படி கட்டிங் வருதோ அந்த மாதிரி ஆனால் எல்லா வெஜிடபிளும் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது இல்லை செய்யும்போது அது ஆசையாக இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது அதனால் சொல்கிறேன் ஒரே கட்டிங் செய்துடுறேன் இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு இந்த வெஜிடபிள் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக போடுங்க எந்த வெஜிடபிள் சீக்கிரமாக வேகுமோ அதை லேட்டாக போடுங்க எந்த வெஜிடபிள் லேட்டாக வேகுமோ அதை ஃபஸ்ட்டே போடுங்க அந்த அளவில் போட்டுங்க போட்டுட்டு நல்ல ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியோ அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா ஆரட்டும் இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் தயிர் எடுத்துங்க தேங்காய் பச்சை மிளகா ஜீரகம் இதை வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரிக்கே பச்சை மிளகா சேர்த்துங்க நல்லா குர குரன்னு அரிச்சிங்க நைஸாக அரைக்க வேணாம் குர குரன்னு அரிச்சிட்டு இந்த தயிர்லேயே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க உப்பும் பார்த்துங்க பெருங்காய தூளும் சேர்த்துங்க இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த வெஜிடபிள் இருக்குல்ல அதை வடி வடி கட்டிட்டு அந்த வெஜிடபிள் இது கூட சேருங்க உப்பு பார்த்துங்க ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு கொரி ஒரு ஒரு கொதி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துங்க ஏன்னா அந்த காயெல்லாம் அந்த தயிர் கூட அந்த மசாலா கூ
சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க ஹலோ டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் டிவி பார்க்காதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன சந்தேகம் கேட்கீங்க மா நான் ডেইলি பாத்துட்டு இருக்கேன் உங்களோட நிகழ்ச்சி அப்படியே பாத்து ட்ரை பண்றீங்களா எல்லாம் ஆ ட்ரை பண்றேன் நல்லா இருக்கு ஓகே மா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க பிரியாணி செய்யறது எப்படின்னு கேக்க இல்ல ডেইলি பாக்குறீங்கன்றீங்க at least வாரத்துக்கு மூணு தடவை செஃப் பிரியாணி சொல்றாரு திரும்ப பிரியாணி டவுட் கேக்குறீங்க பிரியாணி பிரியர்கள் கணக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கு நினைக்கிறேன் சரி மா தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மா என்ன பிரியாணிமா உங்களுக்கு தேவைப்படுது சிக்கனா வெஜிடபிள்ங்களா தேவைப்படுது ஓகே அவங்க லைன்ல இல்ல சார் தொடர்ந்து பேசலாம் பிரியாணியோட ரெசிபி நீங்க கண்டினியூஸா பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பிரியாணி ரெசிபி சொல்லுங்க சார் இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து ஷார்ட் அண்டா அது சுருக்கமா எப்படி சொல்லுனா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிங்க அது சொல்றேன் அந்த லெவல் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் ஊத்துங்க வந்து ஆனியனை போட்டுங்க ஆனியன் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் மசாலா சேர்க்கும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சும்மா பிஞ்ச அளவில் சேர்க்க சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தயிர் இஞ்சி பூண்டு விழுது அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமே சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ பாத்திரம் எண்ணெய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி மசாலா அதுக்கப்புறமா தயிர் அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிளோ இல்லை என்ன சிக்கனோ எது வேணும் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சாவே போதும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசி போட்டுறதுக்கு அப்புறமா அந்த அரிசி நல்லா வெந்து மேலே வரும் அந்த டயத்தில் நல்லா மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா பாதி வந்து வந்து மூடி வச்சு வேக வைக்கும் போது இந்த பிரியாணி அவ்வளோ சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஓகே நிறைய பேர் கால் பண்ணுறீங்க கால் பண்ண அந்த ஆர்வத்தில் ஷெஃப் கிட்ட பேசணுன்ற ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டிவி சத்தத்தை குறைக்கவே மாட்டேன்றீங்க பல பேர் டிவி கிட்டேயே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க டிவியை பாருங்க ஆனால் ஃபோனில் பேசுங்க அப்போ தான் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெளிவான பதிலும் கிடைக்கும் இன்றைக்கி அடையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அடை அவியலும் சொல்லிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பட்டர் அண்டு வெள்ளம் சேர்த்து சாப்பிட்ற ஒரு சைடிஷும் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து அடுத்த குழந்தை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 சோமாசல நீங்க என்ன என்ன போட்டுமா பண்ணுவீங்க சோமாசல என்ன சரியா வரலன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் எப்படின்னு சொல்லுங்க சார் நாங்க எல்லாம் செய்யறோம் இருந்தாலும் வந்து அந்த இதா கடைகள உள்ளார இருக்கிற அந்த தீனி எல்லாம் வைக்கிறதுலாம் நல்லா வரல சொல்லுங்க சார் டேஸ்டா இருக்கிற மாதிரி 
சரி 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 நான் சொல்கிறேன் சோமாசம் பண்ணும்போது அந்த அரிசி மாவு இருக்குல்ல அதை வந்து நல்லா வந்து வறுத்துக்க சொல்கிறேன் நல்லா வறுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வரும் வறுத்து அந்த வறுக்காமல் நீங்கள் பச்சையாக செய்யும்போது அந்த வாசனையை அந்த சரியாக உடஞ்சி போய்டுது உள்ளே வந்து அந்த உள்ளே வந்து பூரணம் வந்து ஒன்றுமே இல்லைம்மா பூரணம்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொஞ்சமாக வெள்ளம் வெள்ளத்தை போட்டு அந்த திக்காக காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த தேங்காவை போட்டு அதில் பெரட்டுங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுட்ரு சேர்த்துங்க அதுதான் அந்த பூரணம் இந்த மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு கொஞ்சமாக அதில் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே டைத்தில் அந்த கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த சோமாசால கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ஓகே அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல கூட போலாம் मोस्टலி சோமா சோமாஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குற ஒரு ஷேப் இருக்கு அதுக்குன ஒரு கட்டர் கூட இப்ப வைக்குது அதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு சாப்பிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நேம் சுந்தரி சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே சுந்தரி எப்படி இருக்கீங்க ஓகே மேம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க இடியா பத்தி பத்தி கேட்கணும் மேம் ஓகே ஃபைன் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா வாங்கிட்டு <laughs> கழுவிடுங்க நல்லா நல்லா கழுவிட்டு அதை வெயிலில் காய வைங்க வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா அது நல்லா பச்சரிசி நல்லா காஞ்சாதான் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அந்த அளவில் சொல்கிறேன் தண்ணியே இல்லாமல் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கடையில் கொடுத்து அதை பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டு வந்தோடனே திரும்பவும் நீங்கள் அதை நல்லா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் பவுட்ரு பண்ணிட்டு வந்தோன்னா அதை ஒரு ட்ரேயில் போட்டு திரும்பவும் நல்லா காய வைங்க அந்த சூடெல்லாம் போடணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இடியாப்பத்துக்கு எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு இடியாப்பத்தை செய்யுங்க இடியாப்பம் செய்யும்போது இடியாப்பம் செய்யும்போது எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைங்க அந்த தண்ணி ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஒரு கொதி வரணும் அந்த அந்த மாரி சொல்கிறேன் ஒரு கொதி வரும்போது இந்த பவுடரை போடணும் பாத்திரம் தண்ணி தேங்காய் கொஞ்சமாக உப்பு அது போட்டால் போதும் அதாவது ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க நாலு கிளாஸ் பவுடர் எடுத்து வச்சுங்க மூணு கிளாஸ் பவுடர் போடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதை இறக்கிடுங்க ஸ்டவ் ஓட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலாவது கிளாஸை இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா டைட்டாக வரும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது மீடியமாக டைட்டாக இருக்கணும் அந்த டைத்துலேயே கையில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு அந்த மாவை வந்து உங்களுடைய இடியாப்பம் புளிவீங்களே அதை எடுத்துகிட்டு அந்த அளவில் நீங்கள் உருண்டை உருண்டையாக உருட்டி வச்சுட்டு ஈர துணி போட்டுங்க ஈர துணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த இடியாப்பம் புளிவீங்களே அதில் வந்து உள்ள தேங்காய் எண்ணெய் தடவிக்கிங்க தேங்காய் எண்ணெய் தடவும் போது நீங்கள் நல்ல ஈஸியாக வரும் அதனால சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிள்ளைஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாக வரும் ரெண்டு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது இடியாப்போ நீங்கள் அழுத்தமாக பெசஞ்சிங்கன்னா ரப்பராக வரும் அதாவது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் சாஃப்டாக பெசஞ்சிங்கன்னா தண்ணி ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் மீடியமாக செஞ்சு பாருங்கள் இடியாப்போ அந்த பதத்துக்கு சொல்கிறேன் அவ்வளோ சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிக்கும் போது சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு திஷ்யூ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் சமையலை பத்தி பல விஷயங்கள் டீடைலா ஷெஃப் एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து அடுத்த காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் யார் பேசுறீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய விஷயம் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்களா ஓகே ஃபைன் அடுத்த மாதிரி கால் பண்ணீங்கன்னா லைன்ல இருந்தீங்கன்னா டக்குனு பேசிடுங்க அப்பதான் ஷெஃப்பும் பதில் சொல்வார் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் Hello. Good afternoon. Okay, fine. Now, we are going to talk about the same thing. Chief, what do you want to talk about? What do you want to talk about? Yes, I want to talk about this. Correct. Now, if you want to talk about the same thing, the same thing is very good. The same thing is very good. I'm going to talk about the same thing. 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 தோலோடு சேர்த்திங்கன்னா கசக்கும் தோல் இல்லாமல் சேர்த்திங்கன்னா காரம் அடிக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் தோல் இல்லாமல் சேர்த்துங்க நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு பெருங்காய தூள் கருவேப்பில் உப்பு போட்டுங்க காரத்துக்கு வந்து காஞ
பாத்திரம் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகா இஞ்சி அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி உப்பு இது எல்லாமே அந்த ஆயிலில் போட்டு வதக்கிடுங்க வதங்கிட்டு அரைக்க போகும்போது புளி கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துக்கிட்டு அரைச்சிங்க ஒரு ஒரு க ஒரு கட்டி வெள்ளமும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எல்லாம் நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த தாளிப்பு தான் வந்து இதோட ஹைலைட்டு நல்லெண்ணெயில் தாளிங்க நல்லெண்ணெயில் கடுகு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் பெருங்காய தூள் நல்லா வதக்கிட்டு இதை அது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த வ அடை கூட தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா எனக்கு எச்சு உருது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காமெடி சொல்கிற ஷெஃப்புக்கே எச்சு உருதுனா சாப்பிட்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லி தெரியுது கண்டிப்பாக இந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த கொலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஓகே சமையல் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்குற ஆர்வத்தில் நிறைய லேடிஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஷெஃப் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கக்கூடிய விஷயம்னா பிரியாணி பிரியாணி பிரியாணின்னு கேட்குறாங்க அந்த பிரியாணி அந்தளவுக்கு ருசியாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஏன் எல்லாருக்குமே அந்த பிரியாணி பிடிக்குதுன்னா அந்த பிரியாணியில் வந்து ஆறு சுவை அப்படின்னு ஆறு சுவைன்னு சொல்கிறாங்களே அதாவது இனிப்பு கசப்பு புளிப்பு உவர்ப்பு துவர்ப்பு எல்லாமே இருக்கும்ல அந்த அந்த சுவை வந்து எல்லாமே பிரியாணியில் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்வீட்டு எடுத்துக்கிறோம் பிரியாணியில் நம்ம வீட்டில் செய்யும் போதும் சரி இல்லை வெளியில் எங்கேயோ சாப்பிடும்போது ஸ்வீட்டு அந்த இனிப்பு இந்த பிரியாணியில் வந்து புளிப்பு இருக்குது இனிப்பு இருக்குது கொஞ்சமாக கசப்பு இருக்குது அந்த கசப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினா சொல்கிறேன் நான் புதினாவும் இதில் சேர்க்குறாங்க அதனால தான் பிரியாணி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்குது அந்த தோர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் அந்த சால் நான் சொல்கிறாங்களா கத்திரிக்காய் மசாலா அதுதான் அந்த தோர்ப்பு கொஞ்சமாக வெறும் கத்திரிக்காய் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் துவக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த ஆறு சுவை இங்கே இருக்கிறதுனால தான் பிரியாணியை எல்லாருக்குமே ரொம்பவும் பிடிக்குது ஓகே ஜென்ரலாக பிரியாணி பிரியர்கள் எக்கச்சக்கமாக இருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குன்ற ஷெஃப் சொல்லி தான் தெரிய வருது ஆறு சுவையும் நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஆனால் பிரியாணியில் கொஞ்சம் என்ன இருக்குன்னா கேலரிஸும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நல்லா ருசிச்சு சாப்பிடுவீங்க பிரியாணி ஆனால் கொஞ்சம் அளவு வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஷெஃப் டிஃப்ரெண்டாக சொல்கிறாரு டெய்லி பிரியாணி சமைச்சு சாப்பிடாதீங்க கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிடும் தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன வீட்டுல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தந்தூர் சிக்கன் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க தந்தூர் சிக்கன் வந்து வீட்டில் மோஸ்ட்லி அந்த தந்தூர் அடுப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சார்கோல் அதாவது இந்த கறின்னு சொல்லுவாங்களே நம்ம அயன் பண்ணுற கடையில் எங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கும் அது பேர் தான் இங்கிலீஷில் வந்து சார்கோல்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த சார்கோல் இருந்துச்சுன்னா வீட்லேயே நம்ம செய்யலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிக்கனை வாங்கி சிக்கனை வந்து நல்லா அதாவது ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் அப்போ தான் அந்த சிக்கன் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அந்த எலும்போடு விட்டுட்டு வெறும் சதை மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அளவில் சொல்கிற கோடு போட்டுங்க சிக்கனை வாங்கிட்டு கத்தியால் கோடு போட்டுட்டு அதில் வந்து மசாலா பார்த்தீங்கன்னா தயிர் மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் எல்லாமே பவுடர் தான் மிளகு தூள் ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் காஷ்மீர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக தனியா தூள் இது கூட வந்து கஸ்தூரி மேத்தின்னு சொல்லுவாங்க வெந்தயக்கீரை பவுடர் அதுவும் இது கூட சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் இது எல்லாமே இந்த தயிர் கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு த சிக்கனையும் அது கூட ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதாவது இன்றைக்கி நாளைக்கு வேணும்னா இன்றைக்கி நீங்கள் ரெடி பண்ணால் தான் நாளைக்கு சாப்பிட முடியும் அந்த 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 மாதிரி சொல்கிறேன் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துங்க உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு மறுநாள் என்ன பண்ணுறீங்க அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு தவாவில் நல்ல தவா வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக இல்லாமல் திக்காக இருக்கணும் அதாவது சூடு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த சூடு இருக்கணும் அந்த அளவில் சொல்கிறேன் அந்த அளவில் இந்த சிக்கனை எடுத்து போ மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சமாக பட்ரு சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பட்ரை போடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கனை வைங்க ரெண்டு சைடும் குக் பண்ணுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி
சிக்கன் இருக்குது அந்த சைடில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு கவர் பண்ணிடுங்க அந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து அந்த சிக்கன் கூட சேர்ந்துடும் அந்த நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணும்போது அப்போ தான் அந்த தந்தூர் சிக்கனோட அவு அவுட்புட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அந்த ஸ்மோக்கி ஸ்மெல் தான் தந்தூரி சிக்கனுக்கு ஒரு தனி ருசி கொடுக்குது இந்த சார்கோல் மேலே ஒரு ரெண்டு சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றுனிங்கன்னா ஒன்றும் புக எக்கச்சக்கமாக வரும் ஸோ நீங்கள் அந்த தம்லேயே மூடி வச்சிங்கன்னா சூப்பர் அமேசிங்காக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த கொள்ளர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இன்றைக்கு ஃபுல்லாக பேசிகிட்டே இருக்கும் ஷெஃப் நீங்களும் நிறைய வெரைட்டியான விஷயங்களை எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க பார்த்தவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க் யூ ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அண்ட் ஹவர் ஃபுல்லாக பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பிஸ்லாம் நீங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பிஸோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் இந்த கிருதிகா டெலிங் பை ஃபு